Ο Πορφύριος πάλι μας ε, έχει ένα παράδειγμα ωραίο που μια μάνα ήταν χείρα και είχε έναν γιο. Και αυτός ο γιος μετά από κάποια ηλικία άρχισε να συχνάζει στα μπαράκια και μαζί με τον ταξιμερώματα στο σπίτι. Και η μάνα ήταν απελπισμένη, δεν είχε άλλον στον κόσμο. Και τρελαίνω να χτυπούσε το κεφάλι της. Έμεινε άχρηπη στο πρωί και μόλις έμπαινε το παιδί, το άρχιζε και ένα ψαλτίνι καλό. Δεν τράπεζε, και αυτά και μένα. Τίποτα αυτός. Οι γειτόνισσες, οι φιλενάδες της είπαν, λες, λέει, υπάρχει ένας γέροντας που μας έχει πει και εμάς και διαβάσουμε τη βιβλία που λέει να απευθυνθούμε αυτή, στην Παναγία το τέλει γι' αυτός, γιατί ζούσε ακόμα. Στην Παναγία, γιατί σημαίνει η Παναγία μου άρεψε το παιδί μου. Εγώ δεν μπορώ να το μαζέψω. Και αυτή δεν τον είχε γνωρίσει τον Πορφύριο, αλλά λέει αφού τις είπαν αυτές, είχε κουραστεί κιόλας, άρχισε λοιπόν να κάνει μετάνυση, λέει Άγιε Πορφύριε, που μου είπαν η Παναγία Παρθένε, φέρε το παιδί μου. Μήνες έκανε αυτό το έργο. Κάποια νύχτα λέει, εδώ δεν είναι γεγονός, αυτό δεν είναι ανέκδοτο. Ακούει το κουδούνι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Μπα, λέει, ποιος είναι τέτοια ώρα, λέει. Ο γιος μου φτάνει το πρωί και έχει κλειδί, πώς. Βγαίνει έξω, βλέπει το γιο της και ένα γεροντάκι που τον κρατούσε από το χέρι. Ο υποφύλης μου ερχόταν ως εδώ, λέει. Τόσο χαμηλός ήταν. Λοιπόν, και έτσι λέει, πάρ' το κυρά μου το παιδί σου με ζάλισες τόσους μήνες. <laughs> έτσι με αγανάκτηση. <laughs> Έμεινε αυτή, ξέρει, μπαίνει ο γιος μέσα, λέει, ποιος ήταν ο γέρος που σε έφερε. Ποιος γέρος, λέει, μόνος μου ήρθα. <laughs> Δεν τον είχε δει το παιδί. <laughs> Αλλά αυτή με την προσευχή της είχε μάθει και έβλεπε. <laughs> ότι ο Άγιος το έφερε το παιδί και από τότε λέει, έγινε μια χαρά παιδί. <laughs> Του πέρασαν όλα. <laughs> Καρπός της προσευχής. Πού να το πει στον κόσμο έξω ότι η προσευχή αποτελεί λύση των προβλημάτων. Είδατε στις δηλώσεις που κάνουν οι πολιτικοί μας, οι θεσμοί, οι διάφοροι, οι grand group και τα λοιπά, ε, να λένε ότι με την προσευχή κανένας θα γελάσει και το παραδελό κατσίκι αν πούμε εμείς ότι με την προσευχή ζητούμε να λύσουμε κάποιο πρόβλημα. Και όμως είναι η μόνη λύση.